ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஸ்டோரி பாஸ்கெட் மாதிரெட்டி சுலோசனா காரி பிரேமலு பெல்லு தருவாய் பாகம் முதல் பெருதமா கதாணி மறிச்சுப்போடம் அந்த சுலபமா மாமையா அயினா காக்குண்ணா தப்பது ராதா ஈ செஞ்சல சித்துவி விவாகம் சேஸ்குண்ணாவு நுவு சுகப்படேதி அந்தந்த மாத்திரமே நீவு பிரேமமூர்த்திவி தள்ளி மோகன் கண்ணா அதிகுண்ணி தெஸ்தானு பாவா மீ குமாரடு மாமையா நாலாண்டி நஷ்ட ஜாத்துகராலு குறிஞ்சி அதனித்தோ தகு பெட்டுக்கோத்து நா அதிஷ்டம் பாகுண்டே கண்ணவாரே பிரத்துக்குண்டே வாரு ராதா ஆ மாடா அனே கண்டே நன்னு சித்திரவத செய்தி தல்லி நின் நெலா பெஞ்சுக்குண்ணானோ நீக்கு திலேதம்மா போனி நீக்கேன் காவல செப்பு ஆ அப்ராச்சுடி பிரமேயம் லேந்தி செப்பம்மா மீ அபிமானம் நாக்கு தெலிசு பிரேஸ்ததம் விவாகம் பிரசக்தி வத்து நேனு ஆயின்டிக்கு ராலேனு மெட்ரிக் பாசையன் கதா எக்கடை நான் உத்தகம் சூச் பெட்டண்டி ராதா நேனு பிரதிக்கே உன்னானம்மா ராதா ஆயின வடிலோ தலதுர்ச்சிந்தி மீரேம் பாதபடத்து கண்டகம் அவுத்துந்தி ராகவைய உடில உன்ன ஆமினு கூர்சு பெட்டடம் ஆ பிரைத்னம்லுனே உன்னானம்மா இப்படை வெல்லி பன்சாயதி போட் பிரச்சின்டு கார்ணி கலுச்தானு அதனி சலகா பிரகாரம் தேலிக்க உத்தகம் சம்பாதிச்சச்சு ராதசேதா பாலு தாகின்சி வெல்லியாடு இண்டிக் எப்படுச்துந்தி? ஒக்க தான்னி, பனி சேச்குவாலியக்கா சதமாது மோதுன்னானும். பனி மன்சின் பெட்டுக்கோ ராது, லக்ஷாதி காரத்தோ வியம் அந்து குண்டுன்னோ. பிரையோஜுக்குடையனா குமாரடு உண்டகா, நீக்கு பனேமிடி. அந்தர்னி தேரகம் ஏப்பது, பனி மன்சின் பெட்டுக்கு அதி ஏ ரோஜ இண்டிகோஸ்தே சரே சரி லேக்குண்டே ஏ கும்மம் தொக்க வத்து எக்கடோ மேனத்தை யோரோ சச்சாரட்டகதா அக்கடுக்கே வெல்லமானண்டி பனுள்ளன்னி நேனு சேச்குண்ணாக்கா திங்குயங்கா அண்டு திப்புக்கோனான் கொஸ்துந்தா நீக்கா பயம் அக்கரலேது ராதமனின்டிக்கி ராவ இன்னேலு தினி துக்கலா பலசி இப்புடு அலா வெல்லி போதே நல்லுகுரு நன்ன ஆடி போச்கோடானிக்கே அந்தா மீலோ உந்தி அவனு அந்தா நாலோனே உந்தி நின்னு அதுபுலோ பெட்டக போடம் நாதப்பே குமாருன்னி சேசின்சிலேக போடம் நாதப்பே இனாடு நீதோ இலா வெர்த்தங்க காலம் வெல்லபுச்சுடம் ராகவைய திகி வாட்டேன்தோ மாட்லாடி வச்சி சாமானலு தின்சாடு சாமானலு தீச்கொணி ஆமே சூப்பின்சின கதிலோ பெட்டேரு காட்டேஜ் இந்தஸ்டிட்டலோ கலர்க்குகா சேரிந்தி ராதா மாமையனு சாகனம் பட்டானுக்கி பைடக்க வச்சிந்தி வெல்லி வச்தான் ராதா ராகவைய குண்டே நீரை தெயரம் திச்சுகொனி ராதனு ஓதார்சி கர்ணிரு வத்தியாடு தெயரங்க உண்டு வெல்லி ரிக்ஷால குர்ச்சு நாடு ரிக்ஷா த்வரகா வெல்லி போயிந்தி ரிக்ஷா கணுமர்கைனா அலாகி நில்சுந்தி ராதா லோபிக்கு எல்தாம் ரண்டி ஓ யுவத்து வச்சி ராதா முக்துராலை ஆமே வெண்டு நடிச்சிந்தி ராதனு லோபல குர்ச்சு பெட்டி அக்கட அவ்வச்சேதா காவி திப்பின்சிந்தி மீரு நா எட இந்த தயகா பிரவர்த்திஸ்து நாரு மீ பேர் தெரிச்கு வச்சா நா பேரு சரோஜ முருதுகா செப்பி ஹாயகா நவ்விந்தி இக்கட எந்த காலங்க உண்டு கொந்தா உபசமனம் பொந்திந்தி காணி வெண்டனே மலத்தி குர்த்தச்சிந்தி ச்னேகமண்டே போடக மனுப்பின்சிந்தி 
సరోజకు దూరంగా ఉండాలని ప్రయత్నించేది ఒక సరోజకేమిటి అందరికీ దూరంగా ఉండేది అందగెత్తను అని గర్వము అనుకునేవారు అందరూ సరోజ మాత్రం రాధ కళ్ళల్లో గూడు కట్టుకున్న విచారం అర్థం చేసుకుంది రాధ ఎంత దూరంగా తిరగబోయినా వెంటబడి నవ్వుతూ నవ్విస్తూ మామూలు మనిషిగా చేయగలిగింది ఒక వెన్నెల రాత్రి ఒకరి గాథ బాధలు ఒకరికి చెప్పుకొని దుఃఖించారు రాను రాను ఇద్దరి స్నేహలత అల్లుకుపోయింది సరోజ రాధకు గార్డియన్ సరోజ చెప్పినట్టు వింటుంది రాధ ఇద్దరు చీరలు చొప్పులు అన్ని కలిసి వాడుకుంటారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇద్దరూ కలిసి వెళ్తారు సరోజ అనురాధ దీపక్ మహల్ ముందు వెళ్తుంటే అనురాధ పర్సు కొనాలంది ఇక్కడే కొందామా సుల్తాన్ బజార్కు వెళ్దామా ఎక్కడ ఒక చోట నీ ఇష్టం అంది అనురాధ ముభావంగా నీ వాలకం చూస్తే ఆ మూడు ముళ్ళు నన్నే వేయమన్నట్టున్నావు నవ్వింది సరోజ రాధ అప్పటి వరకు మామూలుగా ఉంది ఒకేసారి గంభీరంగా మారిపోయింది తన పొరపాటు తెలుసుకుని చాలా నచ్చుకుంది సరోజ సారీ అను నువ్వు మర్చిపోయే విషయాన్ని రేపెట్టాను అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు సారు ఆ విషయం అనుక్షణం నాలో రగులుకుంటోంది స్నేహానికి అర్థం లేదు ప్రేమకు విలువలేదు అని వీధుల వెంట పిచ్చిగా అరవాలనిపిస్తోంది ఈ దావాగ్ని చల్లారదెప్పుడో అనురాధ కళ్ళ వెంబడి నీళ్లు జలజల రాలై చి రోడ్డు మీద కంట తడి పెడతావా కళ్ళు తుడుచుకో అనురాధ కళ్ళు తుడుచుకొని నడవసాగింది ఇంతలో ఓ కారు వచ్చి వాళ్ళ పక్కన ఆగింది ఉలిక్కిపడి చూశారు సరోజ ముఖం ప్రసన్నమైంది మీరా అన్నయ్య వదిన హాస్పిటల్ నుండి వచ్చిందా బాబెలా ఉన్నాడు పాప నడుస్తోందా అతరంగా అడిగింది అతను నవ్వాడు ఇంకా లేవా ప్రశ్నలు నాలుగు రోజులేగా నువ్వు వాళ్ళని చూసి వచ్చింది అప్పుడే ఏం ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపిస్తుంది అనురాధ వంక చూశాడు చెప్పాను కదన్నయ్య అనురాధ అని ఈమె మా అన్నయ్య మధు అను ఇద్దరు పరస్పరం నమస్కరించుకున్నారు ఇద్దరు పరీక్షగా చూసుకున్నారు మిమ్మల్ని ఎక్కడో చూసినట్టుంది సందేహంగా చూశాడు మధుకర్ అవును ఉస్మానయ్య హాస్పిటల్ క్యాజువాలిటీ వార్డులో చూశారు ఐసి మీరు ఇంకొక ఆమె ఉన్నారు కదూ సరు రేపు బాబూకు నామకరణం చేస్తాం వస్తావు కదూ క్షమించన్నయ్య వాళ్ళ ఇంటికి రాలేను అంది అప్రసన్నంగా వాళ్ళింట్లో కాదమ్మా మనింట్లోనే అర్పితకు ఆడంబరంగా చెయ్యలేదు ఇప్పుడు చేద్దామని అమ్మ పట్టుబట్టింది సరు ఇందిర మాటలు లెక్క చేయవద్దు మనిషికున్న అందము మనసుకు లేదు నిట్టూర్చాడు వస్తానన్నయ్య నువ్వెందుకో దిగులుగా ఉన్నావు నాకేం దిగులు పరిహాసమాడాలంటే బావలేడే అని వీరిని కూడా తీసుకురా రండి అనుకోని ఆహ్వానానికి తికమక పడింది రాధ అలాగే చూస్తాను అంది కంగారుగా ఎక్కడి దాకా సరు సుల్తాన్ బజార్ కన్నయ్య ఎక్కండి డ్రాప్ చేస్తాను ఇద్దరు కారెక్కారు సాగిపోయింది ఇంకా తయారు కాలేదా అను లే ఆ గులాబీ చీర కట్టుకో ఆలస్యమవుతుంది మా అర్పితను చూడాలని బహు తొందరగా ఉంది నాకు అలా చూస్తావే క్షమించు సరు నాకెక్కడికి రావాలని లేదు అక్కడ పేరెంట్ వాళ్ళు అడిగే ప్రశ్నల పరంపరను ఎదుర్కొనే ధైర్యం లేదు నాకు నీ పిచ్చి కాని ఇక్కడ నిన్ను గుర్తించే వాళ్ళు ఎవరు అను ప్లీజ్ లే వద్దు సరు వద్దు రెండు చేతుల్లో ముఖం దాచుకుంది అనురాధ అలాగే నీ ఇష్టం ఏడో కుమారి కాసేపు ఉండి వెళ్ళిపోయింది సరోజ రాత్రి పదకొండు గంటలకు తిరిగి వచ్చింది సరోజ అనురాధ పై వాసాలు లెక్క పెడుతూ కూర్చుంది నువ్వు నిద్రపోలేదా అను దుస్తులు మార్చుకోసాగింది సరోజ పోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నాను ఎలా జరిగింది ఫంక్షన్ ఎలా జరగాలో అలాగే జరిగింది బాత్రూమ్కి వెళ్ళి వచ్చింది అదే అలా తేలి చేశావు లేచి కూర్చుంది అనురాధ ఇంకెలా చెప్పను పెద్దమ్మ పాతకాల మనిషి వాళ్ళేమో పాశ్చాత్య సంప్రదాయాలు జీర్ణించుకున్నారు ఒక అడ్జస్టబిలిటీ తప్ప వాళ్ళను అనుకరించబోయి వీరు చేసే హంగామా చూడముచ్చటగా ఉంటుంది వంట వాళ్ళని పెట్టి వంట చేయిద్దాము అంటుంది పెద్దమ్మ హోటల్కు ఆర్డర్ ఇవ్వాలి అంటుంది వదిన ఇద్దరికి ఘర్షణ తర్వాత హోటల్ నుండే తెప్పించారట ఈ ఘర్షణ కాస్త తల్లి తండ్రి రాగానే తెలియజేసింది ఇంద్ర వాళ్ళు ఈమెను ఏదో అన్నారు ఈమెను కాస్త నోరు ముయ్యవే అంటే కయ్యి మంది వాళ్ళ మాటలకు ఎవరైనా అలాగే చేస్తారనుకో వాళ్ళు భోజనాలు చేయకుండా వెళ్ళిపోయారు అయ్యో మరేలా ఏం చేస్తాం దుస్తులు ధరించడం షికార్లు తిరగటంలో నాగరికత కనిపించవచ్చు కానీ మనుషుల్లో అంతా కుళ్ళు అబ్బా వాళ్ళ సంసారం చూస్తే పిచ్చెత్తుతుంది 
మధ్య మీ అన్నయ్య పరిస్థితి అధ్వానంగా ఉందనుకుంటాను అంతే అటు తల్లి ఇటు భార్య ఇలాంటి వారికి పిల్లలను ప్రసాదించడం భగవంతుడికి ఎంత సరదానో ఆ పిల్లల్ని చూస్తే జాలి వేస్తుంది పని మనిషి దయాభిక్షపై బతకాలి ఈసారి స్టెరిలైజ్ చేయించుకుందామా ఎవరు అడుగుతారు సవ్యంగా మాట్లాడడం చేతనైతేగా విద్యావంతురాలు ఇదేం బుద్ధి ఏం బుద్ధి అని చెప్పను పెద్దమ్మకి చేత కావటం లేదు ఆ ఇల్లును చూస్తే సామాను కొట్టు గుర్తొస్తుంది అన్నయ్య హోటల్ ఖర్చు తగ్గించమన్నారని వంట వాణి తెచ్చుకుంది వాడి అవతారం చూస్తుంటే అన్నం సాయించడం దేవుడెరుగు ఒంటిపై తేళ్లు జెర్రులు పాకినట్లుంటుంది ఆ పని వాళ్ళు కూడా వీళ్ళ చేతి కింద ఉండడం గగనమే అత్త ఆజ్ఞాపించేది ఒకటి కోడలు చెప్పేది మరొకటి ఎవరి మాట వినకుండా ప్రమాదమే వాళ్లకు ఏమీ లేక సుఖపడ్డం లేదంటారు కొందరు అన్నీ ఉండి సుఖపడలేరు మరికొందరు ఏం చిత్రమో అదే కాబోలు సృష్టి విచిత్రం చాలా రాత్రి అయింది పడుకో సరోజ అలసి నిద్రపోయింది కానీ అనురాధకు నిద్ర దూరమైంది ఇన్ని తగులు పెట్టుకుని ఇన్ని తాపత్రయాలు పడుతూ జీవించే జీవితానికి అర్థమేమిటి తను అనుకునేది తన బాధే గొప్పదని అందరికీ ఉంటాయి బాధలు మధుకరకు ఏం తక్కువ అందమైన వాడు డాక్టర్గా హోదా కలవాడు ఆస్తి ఉందట భార్య కూడా అసమాన సౌందర్యవతేట అన్నీ ఉన్నాయి వారి అశాంతికి కారణం బావెలా ఉన్నాడో మాలతితో స్వర్గ సుఖాలు అనుభవిస్తూ ఉండవచ్చు ఇద్దరు నన్ను తలుచుకొని నవ్వుకుంటారేమో ఆ ఆనాడు ఒక్క క్షణమైతే బాబుకు తన సర్వస్వం అర్పించుకునేది కానీ ఆ ఇంటి వాళ్ళు కాపాడారు ఆనాడు వాళ్ళపై విసుక్కున్నాను ఉష బాలు ఏం చేస్తున్నారో ఒక్కసారి వెళ్ళి చూస్తే విజయ గర్వంతో అత్తయ్య హెరణ చేస్తే వాళ్ళనే రమ్మని రాయాలి అలా ఆలోచనలతో సతమతమవుతూ ఎప్పుడో నిద్రాదేవి ఒడిలోకి ఒరిగిపోయింది ఉన్నదంతా కుమారుని పెళ్లికి ఖర్చు చేశారు రాఘవయ్య గారు ఇంట్లో బియ్యం తప్పితే ఏమీ మిగల్లేదు పెళ్లి అయినప్పటి నుంచి మోహన్ ఒక్క పైసా పంపలేదు భార్యని తీసుకొచ్చి రెండు రోజులు ఉండిపోయాడు తాను ఉద్యోగం మాని వ్యాపారం చూసుకుంటాను అన్నాడు రాఘవయ్య మాట్లాడలేదు అదే ఆయన స్వభావం కాదు రెండు నెలలు ఆగి జానకమ్మ వెళ్ళింది బియ్యాల వారింటికి కోడల్ని పంపమని అడిగి అలాగే కొడుకు వద్ద డబ్బులు తెద్దామని రైలు ఛార్జీలు దండగా అయ్యాయి కుమారుడు కోడలు ఊళ్ళు తిరగబోయారు తమ కూతురు ఆ పల్లెటూరులో ఉండలేదని అర్థం వచ్చేటట్లు మాట్లాడారు వియ్యంకులు దిగులుగా తిరిగొచ్చిన జానకమ్మను ఏమీ ప్రశ్నించలేదు భర్త దొంగల భర్తను తప్పించుకుని తిరగసాగింది చేతి ఖర్చులకు డబ్బు లేదు బియ్యం అమ్మితే పిల్లలకు ఆ మాత్రం గంజి కూడా కరువవుతుందేమో అని భయం రాఘవయ్య గారు బయలుదేరితే అప్పు పుడుతుంది కానీ ఆయన ఆ పని చేయడు చేయమని అడిగే ధైర్యము జానకమ్మకు లేదు రాధ ఉండగా పెరట్లో ఎన్నో రకాల కూరగాయల మొక్కలు పెంచేది రకరకాల పూలు పూయించేది పెరడు పాడుపడింది పొలం దగ్గర వేసిన పాదులు కూడా పురుగు పట్టిపోయాయి ప్రతి సంవత్సరం గేదెపాలు ఇవ్వటం మానగానే ఓ కొత్త దాన్ని కొనేవారు ఈసారి చేతిలో డబ్బు లేక కొనలేదు త్రాగుడు పేకాట వ్యభిచారం లాంటిదే అప్పు చేయటం కూడా ఆ వ్యసనం తనకు అంటకూడదు అంటారు ఆయన రెండు రోజుల నుండి ఇంటిలో గొడ్డు కారం గోంగుర పచ్చడి తప్ప ఏమీ లేదు అలాంటి భోజనం పెట్టలేక ఉషి చేత వడ్డన చేయించేది భర్తకు ఆయన సుఖదుఖాలకు అతీతుడు అన్నట్లుగా వాటితో భోజనం ముగించి లేచాడు పిల్లలు అర్ధాకలితోనే లేచిపోయారు మళ్ళీ భోజనాలకు వస్తే ఏం పెట్టాలి ఇంత చింతపండు పిసికి మసలు పెట్టింది భర్తకు తెలియకుండా మోహన్ పేర రెండు ఉత్తరాలు రాసింది జవాబు లేదు దిగులుగా కూర్చుంది అమ్మ ఈరోజు ఫీజు కట్టకుంటే పేరు తీసేస్తారట ఉషాబాలు బడు నుండి వస్తూ అన్నారు అన్నయ్య డబ్బు పంపాక ఫీజు కడతారని చెప్పలేదా చెప్పాం వాళ్ళంతా నవ్వారు ఎప్పుడు చెప్పే మాటే అంటూ మేము బడికి వెళ్ళాం ఉషా ముండికేసింది ప్రపంచాన్ని ఇప్పుడిప్పుడే అర్థం చేసుకుంటోంది జానకమ్మ దుఃఖం కట్టలు తెంచుకుంది కూతుర్ని కావలించుకొని బావురు మంది రాధ ఉసిరే కొట్టింది ఆకాశానికి ఎగరబోయి అదక్ పాతాలానికి దిగిపోయింది పదండి నాన్నగారు వచ్చాక ఫీజు సంగతి చూస్తారు మీరు అన్నాలు తినండి కళ్ళు తుడుచుకొని లేచింది ఏం కూరమ్మా ఆశగా అడిగాడు బాలు ఈ పూట కూర వండలేదు నాన్న పచ్చడి చారు ఏ పూట కూర వండుతున్నావు కనుక దీర్ఘం తీసింది ఉష పసివాళ్ళు వాళ్లకు కష్టనిష్ఠురాలేం తెలుస్తాయి సాయంత్రం వండుతానుగా ఇప్పుడు వెళ్ళి తినండి ఉష వెళ్ళి ఇద్దరికి అన్నాలు వడ్డించుకుంది 
పిల్లలు బడికి వెళ్ళగానే పక్కింటి సుశీల దగ్గరికి వెళ్ళింది జానకమ్మ రండి పిండి గారు కొడని తీసుకొచ్చారా సుశీల నిజంగా సుశీలే ఆమె యథాపలంగా అడిగిన ప్రశ్న బల్లెంలా గుచ్చుకుంది కోడలు ఇప్పుడే రాదట సుశీల ఒక చిన్న సాయం చేయగలవా పది రూపాయలుంటే ఇవ్వు మీ బాబాయ్ రాగానే ఇస్తాను అడగలేక అడిగింది అంతే కదా తీసుకోండి పది రూపాయలు ఇచ్చింది సుశీల జానకమ్మ వెనకాల సుశీల అత్తకంఠం వినిపించింది ఉన్న వాళ్ళ పిల్ల ఉరగబెడుతుంది అనుకుని కన్ను బిన్ను గానక ఎగిరిపడింది పాపం ఆ తల్లి లేని పిల్ల ఉసిరే కొట్టింది చిన్నప్పటి నుండి ఆశ పెట్టి దాన్ని ఊర్లు పట్టించింది దాని ఉసిరి దీని పిల్లల్ని పట్టి పీడించదు వినలేక త్వరగా వచ్చేసింది భగవాన్ ఏదైనా తప్పుంటే నన్ను శిక్షించు పిల్లలు నిర్దోషులు మనసులోనే దేవుణ్ణి ప్రార్థించింది ఇంటిలో అడుగు పెట్టేసరికి పిల్లలు ఆనందంతో గంతులు వేస్తున్నారు తల్లిని చూసి ఉష పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చింది అమ్మ వదిన డబ్బు పంపిందే నువ్వు అన్నయ్యకు రెండు ఉత్తరాలు రాశావు జవాబైనా లేదు నేను వదినకు రాశాను జవాబుగా డబ్బు పంపింది చూడు రాదు వదిన ఎంత మంచిదో పిల్లలు తెగ మురిసిపోయారు జానకమ్మలో రేగే సంఘర్షణ అంతా ఇంత కాదు రాఘవయ్య గారు గంభీరంగా ఉండిపోయారు రాత్రి పొద్దుపోయి ఇంటికి వచ్చిన రాఘవయ్య గారు పిల్లల పక్కన జానకమ్మ కనిపించక హడలిపోయారు పెరటి తలుపులు తీసి ఉంది అనుమానంగా పెరట్లోకి వెళ్ళారు నూతిగట్టుపై కూర్చొని ఉంది జానకమ్మ మసక వెలుతురులో చెంపలపై స్రవించే కన్నీరు స్పష్టంగా కనిపించింది రాఘవయ్య గారి మనసు కరిగింది తల్లిగా కుమారుడి అభివృద్ధి కోరడం తప్ప అమాయకు రాలు చెప్పలేక తనలో ఇముడ్చుకోలేక బాధపడుతోంది అనుకున్నారు జానకి జానకమ్మ సంభ్రమంగా తలెత్తి చూసింది చాలా కాలానికి భర్త అనురాగపూరితమైన కంఠస్వరం వినిపించింది ఇంట్లోకి పద చల్లగాలి వీస్తుంది దగ్గరగా వచ్చారు ఏమండి అతని పాదాలు వాటేసుకొని బావురు మంది ఆయన రెండు చేతులతో లెవనెత్తాడు ఊరుకో జానకి మన బాధ్యత మనం తీర్చాం వాడు తన బాధ్యత మర్చిపోయాడు ఏం చేస్తాం కరణం గారి కోడలికి తెలుగు చెప్పాలట నెలకు ముప్పై రూపాయలు ఇస్తారట ఇప్పటిదాకా అక్కడే ఉన్నాను జానకమ్మ హృదయం అధోలా అయిపోయింది ఈ వయసులో భర్తకు మళ్ళీ బాధ్యతలా నా తెలివి లేనితనము మిమ్మల్ని ఇలా వెంటాడుతుంది అనుకోలేదు గతం నాస్తి ఈ ఇద్దరి పిల్లలను యోగ్యులుగా తయారు చేయడం మన ధ్యేయం అన్నారు గంభీరంగా రాఘవయ్య గారు భర్త చేయి ఆసరాగా పుచ్చుకొని ఇంట్లోకి నడిచింది జానకమ్మ ఒంటరిగా చెట్టు కింద కూర్చొని కంటతడి పెడుతున్న రాధ దగ్గరకు వచ్చింది సరోజ రాధా ఇక్కడ కూర్చొని ఏం చేస్తున్నావు మౌనంగా ఉత్తరం అందించింది సరోజ ఉత్తరం తీసి చదివింది వదిన నువ్వు చాలా మంచిదానివి అన్నయ్య జవాబు కూడా వ్రాయలేదు ఆ రోజు నువ్వు డబ్బు పంపకుంటే బల్లో మా పేర్లు తీసేసేవారు అమ్మ డబ్బు లేదని కూరలు ఎక్కువగా వండదు నాన్నగారు కరణం గారింటిలో ట్యూషన్ చెబుతున్నారు నిన్ను ఒకసారి చూడాలని ఉంది వస్తావు కదూ నువ్వు చెప్పినట్టే అమ్మకు సాయం చేస్తున్నాను నాన్నగారిని పరికి నీళ్లు కొనమంటే హైదరాబాదులో కొంటామన్నారు అన్నయ్య పెళ్లికి కూడా అమ్మ చీర చింపి కుట్టారు ఈసారి నాకు పూలది పంపు ఇట్లు ఉష పాపం మీ అత్తయ్య ఆశకుపోయింది అనుభవిస్తోంది మామయ్యకు ఇప్పుడు ఈ శ్రమ ఏమిటి చెప్పు ఉష బాలు ప్రాణానికి ప్రాణంగా ఉన్నారు ఈ ఉత్తరం చూస్తే నాకు కడుపులో దేవుతోంది నేనేం చెయ్యను నువ్వేం చేస్తావు ఎవరు చేసుకున్నది వారు అనుభవిస్తారు అలా అనుకుసరు తల్లెవరో తండ్రివరో తెలియదు అంతా తానే అయి పెంచారు మామయ్య ఆయన అవస్థ పడుతుంటే నేను చూడగలనా అంది కన్నీటి పొరల్లో నుండి మరి నువ్వేం చేయగలవు నెల నెల కొంత డబ్బు పంపాలి వాళ్ళు అభివృద్ధిలోకి రావాలి బావ ఇంతగా మారిపోయాడంటే నమ్మలేకుండా ఉన్నాను ధనం కళ్ళకు పొరలు కప్పుతుంది అను నీకిప్పుడేం పనిలేదుగా అలా వెళ్ళి ఉషకు పరికిని గుడ్డ కొందాం పద లేచి నిలబడింది ఉన్న డబ్బు ఖర్చు పెట్టి ఆఫీస్కెళ్ళ వెళ్తావు అంది విస్మయంగా రాధ దృఢంగా జవాబిచ్చింది నడిచి వెళ్తాను పద ఇద్దరు వెళ్ళి ఒక పరికిని గుడ్డ బాలుకు బొమ్మల బుష్ షర్టు గుడ్డ కొన్నారు అది ఉషకు పార్సల్ చేసి వచ్చారు రాత్రి పది దాటింది ప్రేమ్చంద్ నిర్మల చదువుతూ కూర్చుంది అనురాధ తలుపు తీసుకుని వచ్చింది సరోజ మిగతా రూమ్మేట్స్ నిద్రపోతున్నారు ఇంతసేపు ఏం చేశావు వార్డన్ వచ్చి కొనుక్కొనిపోయింది ఏం చేయనాను దారిలో అన్నయ్య కనిపించి 
పిల్లలకు జ్వరంగా ఉందని ఇంటికి తీసుకువెళ్లాడు పాపకు జ్వరం బాబుకు వాంతులు పెద్దమ్మకు నడుం పట్టిందట ఇక ఇల్లాలు చూడాలి మా వదిన వయ్యారు బామ కాశ్మీర్కి వెళ్ళింది డాక్టర్ గారి ఇంట్లోనే ఇన్ని రోగాల చిన్నగా నవ్వింది మందులు ఇవ్వగలడు గాని ఇంట్లో ఉండి జాగ్రత్తలు తీసుకోలేడుగా ఏమిటో అన్నయ్య జీవితం అలా అయిపోయింది నిట్టూడ్చింది సరోజ మీ అన్నయ్య గారు ఆమెను మందలించరా లాలించి నచ్చ చెప్పాలనుకుంటాను మందలించే ధోరణి అయితే ఆ ఇల్లు నరకమే అదేం అదంతే అన్ని గొడవలు ఉన్నాయి వాళ్ళిద్దరూ మాట మాట అనుకొని వీధిలో వాళ్లకు శ్రవణానందం కలగజేయరు గంట గంటకు జ్వరం చూస్తూ పాప పక్కలోనే కూర్చున్నాడు మధుకర్ పాలు తగక ఒకటే గొడవ చేస్తున్నాడు బాబు మళ్ళమ్మ వాడిని సముదాయించలేక నాన్న అవస్థ పడుతోంది పిల్లని చూస్తే జాలేసింది మధుకర్కు తల్లి దగ్గర ఎంతో ముద్దుగా పెరగవలసిన పిల్లలు వాళ్ళకి గతి ఏమిటి భార్య తన సుఖ దుఃఖాలతో ఏనాడు భాగం పంచుకోలేదు తనదే ఈ నేరమంతా ఇందిర అందానికి దాసుడై కామానికి ప్రేమ అనే బురక తగిలించి పెళ్లి చేసుకున్నాడు దాని ఫలితము అమాయకులైన పిల్లలు అనుభవిస్తున్నారు ఇందిరలో మమత లేదా స్త్రీ కాదా వెళ్ళి వారం రోజులైందే సంవత్సరమైనా లేని పసివాడు గుర్తుకు రావటం లేదా ఇందిర కాగితం పువ్వు అది వికసించి పరిమళించడం అసంభవం ఆయ్ ఆయ్ ఊరుకో బాబు బూచి ఎత్తుకుపోతాడు మా తండ్రివి కదూ మల్లమ్మ బాబును భుజాన వేసుకుని తిప్పుతోంది వాడు శృతి పెంచాడు మధుకర్ లేచి కొడుకునెత్తుకున్నాడు నువ్వు వెళ్ళు అమ్మకేం కావాలో అడిగి పడుకో మల్లమ్మ నాన్న ఇలా కూర్చో నీరసంగా పిలిచింది అర్పిత ఇద్దరు పిల్లలను చెరో తొడ మీద పడుకోబెట్టుకుని ఊరడిస్తూ కూర్చున్నాడు తెల్లవారి హాస్పిటల్కు వెళ్లాలంటే ఒళ్ళు తిరగసాగింది వారం రోజులకు కాబోలు కోలుకున్నారు మధుకర్ నీరసించిపోయాడు వరండాలు పిల్లలను దగ్గర కూర్చుండి పెట్టుకున్నాడు ట్యాక్సీలో నుండి ఇందిర దిగింది విలాసంగా బ్యాగ్ ఊపుతూ వచ్చింది లోపలికి మధు యు మిస్డ్ ది ఛాన్స్ అబ్బా ఎంత ఎంజాయ్ చేశామని మధుకర్ ఇస్తూబయ్యాడు పదిహేను రోజుల తర్వాత ఇంటికి వచ్చిన స్త్రీ మాట్లాడే తీరేనా పిల్లల క్షేమం అడగదేం విచిత్రంగా భార్య వంక చూశాడు మధుకర్ అదేమిటి అలా చూస్తావు ఇంకెలా చూడాలి ఒకసారి పిల్లల వంక చూడు చచ్చి బ్రతికారు ఏమైంది నేను వెళ్ళేటప్పుడు బాగానే ఉన్నారుగా ఏదో ఒకటి అయింది నీ ప్రోగ్రాం సక్సెస్ అయినందుకు సంతోషం నువ్వు క్షేమంగా ఇల్లు చేరావు అదే చాలు విసురుగా అనేసి లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు సోఫాలో ఆడుకుంటున్న పిల్లల వంక చూసింది బంతుల్లా ఉన్న పిల్లలు చిక్కి శరీరమైపోయారు తల్లిని గుర్తించినట్టే వాళ్ళ మానను వాళ్ళు ఆడుకోసాగారు ఇందిరలో ఏ మూలో దాక్కున్న మాతృత్వం బయటకి తొంగి చూసింది వెళ్ళి పిల్లల్ని దగ్గరకు తీసుకుంది ముద్దు పెట్టుకుంది పాప వచ్చి రానే మాటలతో ఏమో చెప్పింది తల్లి అంటే ఏం ప్రత్యేకత లేదు సరోజ శాంతమ్మ మల్లమ్మ ఇందిర అందరూ ఒకటే ఆ పిల్లల దృష్టిలో వారం రోజులు సినిమాలు షికార్లు కట్టిపెట్టి ఇంట్లో ఉండిపోయింది మధుకర్ సంతోషించాడు భార్య దారిలో పడుతున్నందుకు కానీ టెలిఫోన్ ద్వారా బట్టలు ఇంటికి రప్పించుకోవడం స్నేహితులకు ఇవ్వమని రికమెండ్ చేయడం మధుకర్కు తెలియదు ఇందు ఈ సాయంత్రం సినిమాకు వెళ్దాం తయారుగా ఉండు ఇంద్రముఖం వికసించింది అలాగే వచ్చేటప్పుడు ఒక లాక్టోకాలమైన బాటిల్ తేవాలి అంది ఆమె బుగ్గలపైన చిటికి వేసి వెళ్ళిపోయాడు సాయంత్రం మధుకర్ వచ్చేసరికి తయారై రెడీగా ఉంది ఇందిర మీదే ఆలస్యం త్వరగా తెమలండి కారు వద్దు స్కూటర్ తీయండి బయటికి అంది మధుకర్ కూడా తయారై వచ్చాడు స్కూటర్ తీసి బయట పెట్టాడు డాక్టర్ గారు డాక్టర్ గారు మా అబ్బాయి ప్రాణం పోతుందండి త్వరగా రండి ఓ స్త్రీ ఏడుస్తూ వచ్చింది పరీక్షగా చూశాడు వీధి చివర ఉండే టీచర్ భార్య ఏమైందమ్మా ఏమో బాబు తల తిరుగుతుందని పొద్దుట బడికి వెళ్ళలేదు పని అయిపోయాక చూస్తే జ్వరం వచ్చింది వాళ్ళ నాన్న వచ్చాక హాస్పిటల్కు పంపొచ్చు అనుకున్నాను ఏం ముంచుకుపోతుందో వాంతులు చేసుకుని కింద మీద పడుతున్నాడు దీనంగా ఉంది ఆ ఇల్లాలి ముఖం ఇప్పుడక్కడికి వెళ్లకుంటేనే సినిమా ప్రారంభిస్తారు మధు ఇబ్బందిగా ముఖం పెట్టింది ఇందిర ప్లీజ్ డియర్ పది నిమిషాల్లో వచ్చేస్తాను అనునయించబోయాడు పది నిమిషాలు పాతిక నిమిషాలు ఎవరికి తెలుసు మీరు మాత్రం వెళ్ళడానికి వీల్లేదు మధుకర్ చెయ్యి పట్టుకుంది ఇందిర ముండిగా వాదించకు సినిమా పోతే మళ్లీ చూడొచ్చు ప్రాణం పోతే తిరిగి రాదు 
దరిద్రుల ప్రాణాలు అంత తొందరగా పోవులేండి ఇందిరా నువ్వు మనిషివా రాతి బొమ్మవా సహజమైన కరుణ జాలి నీలో లోపించాయి నేను డాక్టర్ను ఒక ప్రాణిని కాపాడడం నా విధి ఇందిర చెయ్యి విడిపించుకుని లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు రెండు నిమిషాల్లో బ్యాగుతో బయటకు వచ్చి స్కూటర్ ఎక్కి వెళ్ళిపోయాడు ఇందిర కోపంతో బుసులు కడుతూ నిలిచింది తనంటే నిర్లక్ష్యం మధుకరకు లేకుంటే ఓ అపరిచిత వ్యక్తి ఆర్దింపు ఎక్కువ వెంటనే గ్యారేజ్ నుంచి కారు తీసుకుని వెళ్ళిపోయింది మధుకర్ తిరిగి వచ్చి ఉస్సూరంటూ కుర్చీలో కూర్చున్నాడు సమయానికి వెళ్ళినందుకు ఆ పేద దంపతుల కృతజ్ఞత చెప్పనలవి కాదు పిల్లవాడికి ప్రమాదం లేదని తెలిసినప్పుడు వారిద్దరూ అనుభవించిన ఆనందం వర్ణాతీతం మధు ఏమిటమ్మా రా కూర్చో శాంతమ్మ అక్కడే ఉన్న సోఫాలో ఆసీనురాలైంది బ్యాంకులో డబ్బు ఎంత ఉందిరా ఉలికి పడ్డాడు మధుకర్ ఇప్పుడు డబ్బు విషయం ఆరా దేనికి అన్నాడు విసుగ్గా ఆరా తీయాలని కాదురా మనం అమీర్పేటలో స్థలం కొందామని అడ్వాన్స్ ఇచ్చాం చూడు ఇందాక అతడు వచ్చి వెళ్ళాడు రిజిస్టర్ చేసుకోవాలని ఇంకెవరికన్నా ఇచ్చేయమను రేపొస్తే అడ్వాన్సు తిరిగి ఇవ్వడు తెలుసా శాంతమ్మ అంది కోపంగా పోతే పోని వెయ్యి రూపాయలగా పదివేలు ఇప్పుడు ఎక్కడ తేను బ్యాంకులో ఉన్న పాతిక వేలు అయిపోయాయా తెల్లగుడ్లు వేసింది శాంతమ్మ మాట్లాడవేమ్రా ఈ నాలుగేళ్లలో మనం ఎంత ఖర్చు చేశామని చిన్న చిన్న ఖర్చులే బోలెడయ్యాయి నెల నెలా వచ్చే ఇంటి అద్దె డబ్బు ఏమైనట్టు నీవు సంపాదించింది ఖర్చు పెట్టుకుంటే పోనీ ఏమిటమ్మా ఈ గొడవంతా సంపాదించినది ఖర్చు చేయడానికి కాకుంటే మురగబెట్టడానికా అన్నాడు అసహజంగా వరుసగా ఇల్లు కారు అన్నీ అమ్మే పిల్లలు ముష్టి ఎత్తుకుంటారు ఏదో ఒకటి చేస్తారు ఒకరన్నా శాంతంగా బ్రతకనివ్వరు విసురుగా బయటికి వెళ్ళిపోయాడు శాంతమ్మ దుఃఖ ఆవేశంతో తన గదిలోకి పోయి తనివి తీరా ఏడ్చింది వారం రోజుల నుంచి ఆ ఇంట్లో మౌనం రాజ్యం చేస్తోంది మధుకర్ భార్యను తల్లిని తప్పించుకుని తిరుగుతున్నాడు దానికి తగ్గట్టు కొత్త రకం జ్వరాలు వచ్చి హాస్పిటల్ నిండా జనమే పిల్లలను పలకరించి భోజనం చేసి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఇందిరేక సహించలేకపోయింది అతడు మాట్లాడకపోవడం వల్ల డబ్బుకు ఇబ్బందిగా ఉంది ప్రొద్దున మధుకర్ హాస్పిటల్కు ఫోన్ చేసింది అతనికి ఆ రోజు సెలవు నైట్ డ్యూటీ చేశాడట పదకొండు గంటలకు ఇంటికి వచ్చేస్తానని చెప్పాడు ఇందిర సంతోషంగా బయటికి వెళ్ళింది మధుకర్ అన్న ప్రకారమే వచ్చాడు ఫోన్ చేసిన మనిషి ఇంటి దగ్గర కనిపించకపోయేసరికి కోపం వచ్చింది భోజనం చేసి కూర్చున్నాడు అర్జెంట్ ఆపరేషన్ కేసుంది రమ్మని హాస్పిటల్ నుండి ఫోన్ వచ్చింది డ్రెస్ చేసుకొని వెళ్ళిపోయాడు మధు మధు ఉత్సాహంగా కేకలు వచ్చింది ఇందిర భర్త పలకటం లేదని కోపంతో గబగబా పైకి వెళ్ళింది మరుక్షణమే తన కోపమంతా మెట్ల మీద చూపిస్తూ వచ్చింది గట్టిగా మల్లమ్మను కేక వేసింది ఏమ్మా పిలిచారా మల్లమ్మ వచ్చింది ఏం పిలవకూడదా బయటికి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఇంట్లోకి వస్తే ఇంట్లో వాళ్ళంతా ఓ మూళ్ళ కూర్చుంటారు తాత సొమ్మంతా పోయినట్టు పాప మురికి బట్టలు ఉతుకుతున్నాను అంది నసుకుతూ ఉద్ధరిస్తున్నావు ఈయన గారేరి అర్జెంటు పని ఉందని వెళ్ళిపోయారమ్మా భయపడుతూ చెప్పింది సరే నువ్వు వెళ్ళు నాతో ఇంట్లోనే ఉంటానని చెప్పాడే విసుగ్గా సోఫాలో కూలబడింది అమ్మగారు నన్ను పంపించేయండి బయట నుండి బట్టలు కొట్టు గుమాస్త కేకేశాడు కాసేపు ఆగవయ్యా ఆయన ఇంట్లో లేరు అంది ఎప్పుడొస్తారో ఏమో కొట్లో పని చాలా ఉందమ్మా కొత్త స్టాక్ గోడౌన్లో నుండి తేవాలి పనుంటే వెళ్ళు ఆయన వచ్చాక నేనే అందజేస్తాను అంది వద్దమ్మా వద్దు ఈరోజు వట్టి చెత్తులతో పోతే నా ఉద్యోగం ఊడుతుంది కనీసం ఐదు వందలు అన్నా లేంది రావద్దన్నారు సేటు గారు ఎంత వద్దనుకున్నా శాంతమ్మకు ఈ మాటలు చోళ్ళ సోకుతున్నాయి రెండు గంటలు వరండాలో కాపు కాచి విసుక్కొని నానా తిట్లు తిట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు బట్టలు గొట్టు కుమాస్త వంటవాడు సామాన్ లిస్టు పట్టుకొచ్చాడు ఇకలిస్తూ అమ్మా ఈ వస్తువులు అర్జెంటుగా కావాలి లిస్టు ఇంద్రకు ఇయ్యబోయాడు విసుగ్గా చూసింది లిస్టు అందుకోకుండానే నాకెందుకు ముసలమ్మకి డబ్బిస్తుంది వెళ్ళి తెచ్చుకో వాడు శాంతమ్మ గదిలోకి వచ్చాడు వాడిని చూస్తేనే ఒళ్ళు జలదరిస్తుంది శాంతమ్మకు చౌకబారు సిల్క్ గుడ్డలతో ఎప్పుడూ తాంబూలం సేవిస్తూ ఉంటాడు ఈ సామాను తెప్పించండి అన్నాడు అది పరిశీలించిన శాంతమ్మ ఆశ్చర్యపోయింది పదిహేను రోజుల కిందటే కదా సామాను తెప్పించింది అప్పుడే అయిపోయాయా అవ్వా మూడు సేర్ల నెయ్యి అయిపోయిందంటే నవ్వుతారు ఏం మిఠాయిలు చేశావని మాటలు జాగ్రత్తగా రానివ్వండి గొప్ప గొప్పోళ్ళ దగ్గర పనిచేశాను ఎవ్వరూ ఒక్క మాట అనలేదు 
ఇలా నిలదీసి అడగనూ లేదు అవన్నీ నాకు అనవసరం వెళ్ళి మీ అమ్మగారినో అయ్యగారినో అడుగు ముఖం పక్కకు తిప్పుకుంది వాడు తలంచుకొని ఇంద్ర దగ్గరకు వచ్చాడు ఆమె నానా మాటలు అంటున్నారమ్మా నేనేం సామాను మింగేశానా ఆయన ఇంట్లో లేరు నా దగ్గర డబ్బు లేదు మరేలా తన మీద తనకు కోపం వచ్చింది ఇంద్రకు మధుకర్ జీతం రాగానే ఇచ్చిన ప్యాకెట్ మని ఏడాడో అయిపోయింది ముష్టి డబ్బు ఏ మూలకు చాలుతుంది మధుకర్ ఇంటికి వచ్చాడు మనసంతా చికాగ్గా ఉంది అకస్మాత్తుగా జ్వరం ఉంచుకొచ్చి గంటల మీద ప్రాణం కోల్పోయాడు ఓ యువకుడు అతడి భార్య పిల్లలు నిరాశ్రయులై చేసిన ఆక్రందన అతని కర్ణ పుటాలలో గింగురుమంటోంది ఇంటికి రాగానే ఇందిర ఫిర్యాదు మొదలుపెట్టింది ఇంటిలో పని వాళ్ళు ఉండాలా వద్దా వాడేం చేసుకుంటాడు డబ్బు మనింట్లోకే సామాన్లు తెస్తాడు పైగా తెచ్చిన వస్తువులు తొందరగా అయిపోయాయి అని వివరాలు అడుగుతున్నది మధుకర్ మనసంతా అదేలా అయిపోయింది కొడుకుగా తను తన తల్లికి చేసింది ఏమిటి నిరంతరము బాధ అవమానాలతో కృంగిపొమ్మని ఆమె మానాన ఆమెను వదిలేశాడు ఈ కథ కొనసాగుతుంది ఈ కథ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ